ஹலோ அஸ்லாம் வலைக்கும் நாங்கள் ஏற்கனவே பிளான் பண்ண மாதிரி ஸோ இன்றைக்கி எனக்கு ஃபஸ்ட் லெசனை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட் லெசன் எம்எஸ் வேர்ட் அப்படின்னா மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் வேர்ட் ஸோ அதை எக்ஸஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் எப்படி போகணும் ஓல் ப்ரோக்ராம் போயிட்டாச்சு ஃபார்மல் வே ஓல் ப்ரோக்ராம் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் தென் வேர்ட் வேர்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் இந்த வேர்ஷன் வேர்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஸோ உங்கள்கிட்ட டூ தௌசண்ட் செவன் டென் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபைவ் நைன்டீன் இந்த வேர்ஷன் யூஸ் பண்ணிடும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஸோ நீங்கள் இதை ஓப்பன் பண்ணக்கொள்ளையே உங்களுக்கு ஈனை வந்திருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் என்னது டெம்ப்ளேட்ஸ்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸை இன் கேஸ் அவங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாட்டி வேர்டில் இதை பார்த்து எடிட் பண்ணி டைப் பண்ணிடும் இதில் எடிட் பண்ணி டைப் பண்ணவும் மேலும் ஸோ இங்கே பாருங்க இது ஏஜென்சி லெட்டர் ஒன்று இருக்குது அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க என்று சொன்னால் ஸோ ஒரு லெட்டர் ஃபார்மேட் ஒன்று இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு இதில் உள்ள இதில் சேஞ்சஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு லெட்டர் ஒன்று டைப் பண்ண ஏழும் ஸோ அது மாதிரி நிறைய டைம் பேச்சு இருக்குது ஸோ எனக்கு திருப்பி நியூ டாக்குமெண்ட்ஸ் ஒன்று தேவைண்டா இது டேப்ஸ் ஃபைல் டேப்புக்கு போயிட்டு நியூ டாக்குமெண்ட்ஸ் எடுத்து போகணும் ஸோ இது மாதிரி நிறைய இருக்கும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு ஒரு ரெசியூமரும் டைப் பண்ணுறதுனாலும் இருக்கும் அப்படி என்னது பயோ டேட்டா ஸோ நாங்கள் பிளாங்க் டாக்குமெண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட் பிளாங்க் டாக்குமெண்ட்டை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நாங்கள் இதுக்கெல்லாம் சொல்லுவோம் டேப்ஸ்னு சொல்லி இது ஃபைல் டேப் இது ஹோம் insert design page layout reference mailings review view so nanga over nalum over tabs ah paapom so file tab la irukira information seetha info info nu irukki apdi idu pathina enna enna eppadi protect document document eppadi protect pandrathu inspect document versions idu pathi ella inda info tab la irukki adutha new new nanga ipo thaan check panni paathom ena இப்படி பிளாங்க் டாக்குமெண்ட்டுக்கு போகிறது டெம்ப்ளேட்ஸை கிளிக் பண்ணி இப்படி எடுத்துக்கொள்வது ஸோ இதெல்லாம் இந்த வேர்ஷனில் நீ எக்ஸல் எக்ஸஸ் இதுக்கு போகணுன்னு சொன்னாலும் இது மாதிரி இருக்கும் சரியா இது ஓப்பன்டு சொன்னால் என்னதுன்னா நீங்கள் ஏற்கனவே வச்சுக்கிற டாக்குமெண்ட் ஒன்று உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிற டாக்குமெண்ட் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு இது வச்சுருக்குது ஸோ உங்களுக்கு இன்கேஸ் டீட் பண்ண வேண்டிய தேவை ஒன்று வரும் ஸோ அதுக்கு தான் இது இருக்குது நாங்கள் ஒரு ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இது வந்து ஏற்கனவே க்ரியேட் பண்ணி வச்சு இந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று ஸோ இப்படி இந்த ஓப்பன் டேப்பில் போயிட்டு அவங்களுக்கு ஏற்கனவே க்ரியேட் பண்ணி இருந்த ஒரு டாக்குமெண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கொள்ள ஏழும் ஸோ சேவ் டேப் என்னன்னு சொன்னால் இந்த சேவ்னு ஃபங்க்ஷன் வந்து இருக்குது இந்த எக்ஸிஸ்டிங் டாக்குமெண்ட் அப்படின்னா இந்த இப்போ இருக்கிற இந்த டாக்குமெண்ட்டில் என்ன சரி சேவ் பண்ணிக்கொள்றேன்டா சேவ் அவங்களுக்கு கிளிக் பண்ணிக்கொள் கிளிக் பண்ணி அதே டாக்குமெண்ட்டில் சேவ் பண்ண ஏழும் சேவ் ஆஸ்ன்னு சொன்னேன்டா உங்களுக்கு இந்த டாக்குமெண்ட்டை பிடிஎஃப் மாதிரி சேவ் பண்ணி கொள்ள வேண்டிய தேவை வரும் அப்படிலாட்டி வேறு என்ன மாதிரி டாக்குமெண்ட் டைப்பில் டேவ் சேவ் பண்ணி கொள்ள தேவை வரும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு தான் இந்த சேவ் ஆஸ்ன்ற ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இன்றைக்கி ஸோ அதை பற்றியெல்லாம் நாங்கள் கொஞ்சம் புறவைக்கு பார்ப்போம் ஸோ ப்ரிண்ட் ஷேர் எக்ஸ்போர்ட் ஸோ எக்ஸ்போர்ட்டும் அதே மாதிரி தான் பிடிஎஃப் பிடிஎஃப் ரைட் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட்டில் செய்யலும் சேவ் ஆஸ்கே மாதிரி செஞ்சு கொள்ளும் ஸோ இதை பற்றி மற்றது எல்லாம் குறை கொஞ்சம் பார்ப்போம் இப்போ நாங்கள் ஹோம் டேப்பை கொஞ்சம் பார்ப்போம் ஸ்டார்டில் ரைட் நியூ நியூ பெட்டி பிளாங்க் டாக்குமெண்ட் ரெடி பண்ணி கொள்கிறேன் ரைட் ஹோம் டேப்பில் தான் உங்களுக்கு உங்களோட டாக்குமெண்ட் எந்த டைப்புக்கு டைப் ஆகணுன்றது வந்து தீர்மானிக்கிறது வந்து எது ஹோம் டேப் ஸோ இதெல்லாம் டேப்ஸ் இந்த இதுக்கெல்லாம் நாங்கள் சொல்லுவோம் ரிபன்டு சொல்லி இந்த இருக்குது கிளிப் போர்ட் ஃபோன்ட் பேராகிராஃப் ஸ்டைல்ஸ் எடிட்டிங் ஸோ இதெல்லாம் நாங்கள் சொல்லுவோம் என்னான்னு சொன்னால் ரிபன்ஸ் இதெல்லாம் ரிபன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் ஸோ இந்த கிளிப் போர்டில் தான் அவங்களுக்கு இந்த டாக்குமெண்ட்டில் என்ன சரி உண்டு கட் பண்ணி கொள்றதுக்கு காபி பண்ணி கொள்றதுக்கு பேஸ் பண்ணி கொள்றதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இந்த கிளிப் போர்ட் டேப்ல கிளிப் போர்டு ரிபன்ல தான் இருக்குது அதே மாதிரி அவங்களுக்கு ஃபோன் ஸ்டைல்ஸ் ஃபோன் 
ஸ்கிரிப்டில் என்ன சரி சேஞ்சஸ் செய்யணும்னு சொன்னால் அது எல்லாமே இருக்குது வந்து இதில் ஃபோண்ட் ரிபனில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் பார்ப்போம் இப்போ ஸோ ரைட் இப்போ நான் வந்து என்னோட நேமை டைப் பண்ணிக்கிறேன் என்னோட நேம் வந்து கெலிப்ரி ஃபோன் ஸ்டைலில் இதுதான் ஃபோன் ஸ்டைல் இல்லாட்டி ஃபோன் ஃபேமிலின்னு சொல்லுவோமே இல்லை உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை அதே டைமில் சைஸ் வந்து ஃபோன் சைஸ் வந்து லெவனில் இருக்கு இதை எனக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொள்ளா டூ வேஸில் எனக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொள்ளும் இதை கம்ப்ளீட்டாக செலக்ட் பண்ணி இதில் எனக்கு தேவையான சைஸை கொடுத்தும் இந்த சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொள்ள ஏலும் அப்படி இல்லை அவங்களுக்கும் இந்த செவன்டி டூவை விட ஓவராக அவங்களுக்கும் இந்த ஃபோண்ட சைஸ் தேவைன்னு சொன்னால் இங்கேனேரிக்கு பாருங்கள் இன்க்ரீஸ் ஃபோன் சைஸ் டிக்ரீஸ் ஃபோன் சைஸ் இன்க்ரீஸ்ன்னு சொன்னால் கூட்டுறது ஃபோன் சைஸை கூட்டுறது டிக்ரீஸ்ன்னு சொன்னால் ஃபோன் சைஸை குறைக்கிறது ஸோ இதை கிளிக் பண்ணுறது விட உங்களுக்கு பார்க்கலாம் இந்த இந்த நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஃபோன் சைஸ் காட்டும் ஸோ பெருசாக்குறதுன்னு சொன்னால் ஃபோன் சைஸை இன்னும் கொள்ள இன்னும் கொஞ்சம் கூட்டி கொள்ளுறதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணி எடுக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ செவன்டி டூக்கு மேலே போயிட்டுருச்சு நைன்ட்டி ஹண்ட்ரட் பட் அவங்களுக்கு அந்த ஆப்ஷன் இதில் தந்திருக்க மாட்டாங்க இது செவன்டி டூ வர காட்டியும் தான் இது ஒர்க் ஆகும் இந்த இன்க்ரீஸ் நெஃபோன் சைஸ் வந்து அதுக்கு மேலேயும் அவங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணி எடுக்க ஏழும் பிரச்சனை இல்லை பாருங்கள் இப்போ நூத்தி ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி வர காட்டியும் போயிடுது ஓகே இப்போ உங்களுக்கு ஃபோண்ட சைஸை கொஞ்சம் போல்ட் பண்ணி எடுக்கணும் இது நார்மலாக நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பட் நாங்கள் பேசிக் இருந்து போகிற சொல்லி தான் சொல்லி தாரன் என்ன இது தெரியாதவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க இந்த குரூப்பில் எனக்கு பர்சனலாக மெசேஜ் போட்டிருந்தீங்க ஸ்டார்ட்லேருந்தே போங்க சார்னு சொல்லி ஸோ அவங்களுக்காக வேண்டி தான் என்ன செய்கிறேன் ஸோ தெரிஞ்சவங்க கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சம் நாலேஜ் கூடும் தெரியாதவங்க நல்லா இதை வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க போல்ட் இதை கிளிக் பண்ணி என்ன சொன்னா ஃபோன் சைஸ் கொஞ்சம் போல்ட் ஆகி வரும் இது இட்டாலிக் கொஞ்சம் ஸ்லாங் அவங்களுக்கு எழுத எழுத தேவையான அவங்க ஃபோன்ட்டை இந்த டைப்பில் எழுதுனேன் இது வந்து இதுக்கு கீழே நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணி கொள்றதுக்கு அண்டர்லைன் அவங்களுக்கு இந்த அண்டர்லைனில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு அவங்களுக்கு இந்த அண்டர்லைன் எந்த மாதிரி டிசைனில் வரணுன்றத இந்த அண்டர்லைன் இங்கே என்ன போய்ட்டு அவங்களுக்கு பார்த்துக்கொள்ளே இருக்கும் அவங்களுக்கு இந்த ஸ்டைலில் இருக்கணுமா டபுள் அண்டர்லைன் ஓகே பிரச்சனை இல்லை இப்படி டேஷ் டேஷாக வந்து இருக்கணுமா இப்படி இருக்கணுமா வேண்டிய செய்யலாம் இல்லாட்டி தேவை இல்லையா அண்டர்லைன் அதே அவங்களுக்கும் தீர்மானிச்சு கொள்ளும் உங்களுக்கு அண்டர்லைன் கலரையும் என்ன செய்யணும் இன்னைக்கு போயிட்டு அண்டர்லைன் என்ன கலரில் இருக்கணுன்றதையும் உங்களுக்கு என்ன செய்யணும் சூஸ் பண்ணி கொள்ள ஏழும் நான் இப்போதைக்கு இந்த அண்டர்லைன் கலரை கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் லூக் வைக்கிறேன்னேண்ணா ஓகே இப்போ நான் இதை நான் கொடுக்குறேன் நான் கொடுத்தா நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு ரெட் கலர் லைன் ஒன்று வந்திருக்கு இது அண்டர்லைன் ஆண்டா இது அண்டர்லைன் இல்லை இது என்னன்னு சொன்னா இந்த லெட்டர்கிட்ட கிராமட்டிக்கலாக செக் பண்ண கிராமட்டிக்கல் கிராமர் ஓடர் வந்து சரியாக இருக்குதான்னு பார்க்கறதுக்கு தான் இந்த ரெட் லைன் இருக்கு அதை கரெக்ட் பண்ணி கொள்றதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இன்னைக்கு போயிட்டு இந்த ரைட் கிளிக் பண்ணணும் ரைட் கிளிக் பண்ணடா இல்லை மூவ் ஆப்ஷன்ஸ் தரும் இது கிராமட்டிக்கல் ஓடராக பில்லைன்னு சொல்லி காட்டுது இது சலாம் நிறைய ஆப்ஷன் இப்படி தந்திருக்குது பட் எங்களுக்கு இது கன்ஃபார்மாக ஷுவர்னு சொன்னா ஓகே இக்னோர் ஓல கொடுத்தாச்சு திருப்பி இன்னொன்று வரும் அதுலேயும் போயிட்டு இந்த ஃபஸ்ட் லெட்டர் வந்து தந்திருக்கிறான் ஒவ்வொரு ஒரு நாங்கள் ஒன்று எழுதக்கொள்ள ஃபஸ்ட் லெட்டர் வந்து கேபிட்டலில் தான் இருக்கணும் ஸோ இப்போ ஓடர் தந்திருக்கு இந்த இப்படி மாற்றவா என்ன சொல்லிட்டு இல்லை எங்களுக்கு இப்போயும் சிம்பிள் தான் தேவைன்னு சொன்னால் இக்னோர் ஒன்ஸாக கொடுத்தேன்னு சொன்னால் சிம்பிள் ஆகிரும் இல்லை எனக்கு இது தான் தேவைன்னு சொன்னால் இந்த செலக்ட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு கே ஃபஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டல் ஆகும் மற்றதெல்லாம் சிம்பிளாகவும் வந்துடும் ஃபோன் ஸ்டைல் நான் சொல்லியிருந்தேன் அவங்களுக்கும் அதுங்களை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு போயிட்டு அவங்களோட ஸ்டைல்ஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கொள்ள ஏழும் என் நிறைய ஃபோன்ஸ் இருக்கு நான் சிங்கிளாக அரபிக் ஃபோன்ஸ் எல்லாம் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் பிகாஸ் எனக்கு அது தேவை சுட்டி ஓகே ரைட் இப்போ இன்னைக்கு பாருங்கள் ஏபிசின்னு போட்டு இன்னைக்கு ஒரு டேஷ் ஒன்று போட்டிக்கிறாங்க ஒரு கோட் ஒன்று போட்டிக்கிறாங்க ஸ்ட்ரைக் த்ரூ அப்படி இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ண
அவங்களோட லெட்டர்ஸுக்கு மேலாலும் இப்படி வெட்டுப்பட்ட மாதிரி என்ன செய்யும் ஒரு கோடு உண்டு ஒரு லைன் வரும் ஸோ இது மோஸ்ட்லி தேவைப்படாது சில ஆட்களுக்கு தேவைப்படுற கட்டங்களும் இருக்கு ஸோ இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் இது இது அவங்களுக்கு நம்மளாக தெரிஞ்சிருக்கும் இதுக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் சப்ஸ்கிரிப்ட் இதுக்கு சுப்ஸ்கிரிப்ட்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் இப்போ அவங்களுக்கு இப்படி போட்டுட்டோம் இதுக்கு மேலால் ஒரு மேலே ஒரு டூ ஒன்று போட்டுக்கொள்ளணும் சொன்னடா நீங்கள் அந்த டைமில் இதை கிளிக் பண்ணி அப்படியே தான் இந்த சுப்ஸ்கிரிப்டை கிளிக் பண்ணி டூவை டைப் பண்ணிங்கன்னு சொன்னடா இது இப்படி மேலே வரும் இன்கேஸ் அவங்களுக்கு அது வந்து கீழே போட்டுக்கொள்ளணும் சொன்னால் அந்த டூவை டூ மட்டும் இல்லை அவங்களுக்கு எனி நம்பர்ஸ் சரியா எனி திங் அவங்களுக்கு செஞ்சு கொள்ளும் அப்படி இப்படி கீழே டைப் ஆகி வரும் நாங்கள் நோமலாக அந்த பாகையெல்லாம் அப்படி தனியாக டைப் பண்ணுறது இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் சூப்பர்ஸ்கிரிப்டை டைப் பண்ணி டைப் பண்ணுற நூற்றி ஐம்பது பாகைண்டு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் செய்கிறது வந்து நாங்கள் இதில் இந்த சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட்லேயும் சப்ஸ்கிரிப்ட்லேயும் தான் செய்கிறது